ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி முக்கோணவியல் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ தான் இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க வந்து டவுட் கேட்டிருந்தாங்க அந்த டவுட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சம் வந்து பார்க்கலாம் டவுட் நம்பர் இந்த கொஷனில் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்டீனில் தான் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸாம்பிள் நம்பர் இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்வல் டு ஒன்னு நம்ம போடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஓகேவா அது என்னன்னா இப்போ இங்க இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க இதை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது கிடைச்சிருக்கு சரியா ஏ கியூ பிளஸ் பி கியூப்னு இருந்தா ஏ பிளஸ் பி ஓல் கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ பி இன்டூ ஏ பிளஸ் பி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கதான் வந்து கா ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாக்கு ஒன்னு போடணும் சரியா இங்க வந்து என்னதுன்னா கா ஸ்கொயர் டீட்டா கியூப் இருக்குது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஓல் பவர் கியூப் இருக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த ஃபார்முலா வந்து இங்க வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது புரியுதா இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு இங்கதான் கா ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்வல் டு ஒன்னு போட முடியும் இதுக்கு தான் நம்ம இங்க ஒன்னு போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல அது போட முடியாது ஏன் இது வந்து கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஓல் பவர் கியூப் அதுக்கப்புறமா தான் பிளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஓல் பவர் கியூப்னு இருக்கு ஓகே இது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா கரெக்டா நமக்கு ஃபார்முலா படி ஆர்டர் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா தான் ஓல் கியூப் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்னு போடுறோம் இந்த இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரியான டவுட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரியில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல வரதான் செய்யும் அது வந்து தப்பு கிடையாது அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் வருது அப்படின்னாவே நீங்க ஓரளவுக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு தான் மீனிங் ஓகே வாசி இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த சம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சம் பாருங்க ஒரு கால்வாயின் கரையில் நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க வந்துட்டு ஒரு நீரோடைய மாதிரி தண்ணி போயிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஒரு கார்னர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிவி டவர் செல்போன் டவர் ஏதோ ஒரு டவர் ஒண்ணு இருக்கு சரிங்களா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது இங்க ஏதோ ஒரு டவர் இருக்கு அதுவும் எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க தண்ணி போயிட்டு இருக்குல்ல அதுல ஒரு கரையில தான் சரியா அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த பக்கத்துல இருந்து அத பாக்குறப்ப சரியா இப்போ இங்க இருந்து இந்த கரையோட இந்த இன்னொரு இடத்துல இருந்து இந்த செல் செல்போன் டவர் சொல்லிட்டு சாரி டிவி டவரோட மேல வந்து பாக்குறாங்க புரியுதா இங்க தண்ணி போயிட்டு இருக்கு கால்வாய் கேனல் அப்படின்றாங்க இந்த இடத்துல ஒரு இந்த சைட்ல டவர் இருக்கு சரிங்களா ஒரு டிவி டவர் இருக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த கரையோட இந்த பக்கமா இருந்து அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இத பாக்குறாங்க அந்த செல்போன் டவரோட மேல உச்சில டாப் ஓகேவா இது பாக்குறப்ப நமக்கு இங்க எவ்வளவு ஆங்கிள் வருது அப்படின்னா பிப்டி எயிட் டிகிரி வருது சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இன்னும் அது வந்து இருபது இந்த பாயிண்ட் வந்து இன்னும் இருபது மீட்டர் தள்ளி இந்த பக்கமா போகுது இருபது மீட்டர் தள்ளி அப்ப இங்க இங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்னா இருபது மீட்டர் இங்க தள்ளி போறப்ப இங்க இருந்தும் அந்த டாப் வந்து அவங்க பாக்குறாங்க சரியா இப்போ இங்க இருந்து இந்த டிவி டவர் பாக்குறப்ப இங்க எவ்வளவு ஆங்கிள் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி வருது சரியா இங்க எவ்வளவு வருது இப்ப தேர்ட்டி டிகிரி இங்க பிப்டி எயிட் வந்துச்சா இன்னும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வந்ததுக்கு அப்புறமா இது தேர்ட்டி டிகிரின்னு வந்துருச்சு அப்ப கொஷின் என்ன கேக்குறாங்கன்னா நம்மள இங்க இருக்கிற இந்த செல் சாரி டிவி டவரோட ஹைட் எவ்வளோ இதுதான் நமக்கு கொஷின் சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேம் வைக்கலாம் ஏ பி சி டி புரியுதா கொஷின் புரியுதா இப்ப கொஷின் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு கால்வாயின் கரையில் ஒரு தொலைக்காட்சி கோபுரம் செங்குத்தாக உள்ளது இங்க ஓகேவா அடுத்தது கால்வாயின் மறு கரையில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து காணும் பொழுது கோபுர உச்சியின் ஏற்ற கோணம் ஐம்பத்தி எட்டு டிகிரி கால்வாயின் ஒரு புள்ளியிலிருந்து கோபுர உச்சியை காணும் பொழுது ஐம்பத்தி எட்டு டிகிரி அப்புள்ளியிலிருந்து விலகி ஒரே நேர்கோட்டி ஒரே நேர்கோட்டில் இருநூ
அடுத்தது அது டுவெண்டி மீட்டர் தொலைவில் சோ அப்ப கொஷின் என்னன்னா கோபுரத்தின் உயரத்தையும் கால்வாயின் அகலத்தையும் காண்க இதுவும் கேக்குறாங்க கால்வாயின் அகலம் சரியா இங்க எழுதிக்கோங்க கால்வாயின் அகலம் அப்படின்னா பி சி இதுவும் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது கோபுரத்தின் உயரம் கோபுரத்தின் உயரம் அப்படின்னு போட்டு உயரம் என்னது ஏல இருந்து பி வரைக்கும் ஏ பியும் பைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சோ இது ரெண்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இங்கிலீஷ்ல பாருங்க A TV tower stands vertically on a bank of canal. The tower is here. Okay, you know. The tower is watched from a point on the other bank directly opposite to it. Opposite to it directly. If you look at it directly, if you look at it, we will come here. We will come here. 58 degrees. That's what we are saying. The angle of elevation of the top of the tower is 58 degrees. Next. From another point, in our point, 20 meter away, 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 away Find the height of the tower. Height of the tower is AB. Okay? Height of the tower AB. And the width of the canal. Width of the canal is here. BC. Here is the width of the canal. Okay? This is the two. So first, what do you do? I don't know what you do. Height of the tower AB. Height of the canal BC. That's why you go to Tamil. Now, what do we do? What do we do? We go to this triangle. Triangle ABC. Okay? ABC. Now, let's see. Here is 58 degrees. This is A. This is B. This is C. Okay? So, now, what do you know? 58 degrees is opposite. Now, this is A. Opposite, இது adjacent, இது வந்து hypotenus. Okay. இப்பு நமக்கு BC யும் தேவ, AB யும் தேவ. BC யும் தேவ, AB யும் தேவ. So, நம்ம இது ரெண்டுதான் நமக்கு வெச்சி யூஸ் பண்ணப் போரும். அப்பு opposite, adjacent. அப்படி நாம் என்ன போட்டுக்கலாம்? tan theta நான் போட்டுக்கலாம். So, இங்க என்னனா? tan theta equal to opposite by adjacent. எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம். by adjacent tendons அல்லும் BC okay இப்பு tan theta எவ்வளோ இங்க 58 degree equal to AB by BC சரியா okay AB by BC இப்பு இதில் ஒரு விஷயன் அல்லா பாருங்க tan 58க்கு நமக்கு தெரியாது இதே tan 0 degree 30 degree 45 60 90 நான் நம் easy கண்ணு புடுச்சிருக்கும் 58க்கு அவங்க கொஷின்ல குடுத்திருக்காங்க tan 58 degree equal to 1.6003 தமிழ்லியும் குடுத்திருக்காங்க இதுதான் நம்ம சர்ச்சிட் பணிக்கப் பிறோம் இது given dataல் இருக்கர்து நால இந்த எடத்தில 1.6003 equal to AB by BC சரியா இதை மட்டு இங்கு சப்சிட் பண்ணியாத்து இப்பே இதுதான் நம்ம் என்ன பண்ணப் பண்ணும் equation number 1 வெச்சுக்கப் பொரும் அடுத்தது second பாருங்க இப்பே இந்த பெரிய triangle இடுக்கலாம் A, B, D இந்த பெரிய triangle நம்ம் இப்பே இடுக்கப் பொரும் சரியா A, B, D இப்பே இங்க என்ன இருக்குது இந்த எடுத்தில் வந்து இப்பே C இங்கர போய்ன் இருக்குது அனை இ Cல இருந்து D வரைக்கும் தான் 20 meter. இது நம்ம தெரியாது. இதும் கண்டுபிடிக்கினும் இதும் கண்டுபிடிக்கினும். இப்ப பாருங்க இங்க என்ன இருக்குது? 30 degree. சோ இப்ப பாக்கிறப்ப இங்க தீட்டாதன் அப்ப இது காப்போசிட்டில் இருக்கிறது நால் இது opposite இது adjacent. இது hypotenus. சோ opposite adjacent. இது தேவ இங்க அலவு இருக்குது. இதும் நமக்கு தேவ. அப்ப அதனால் நம்ம இதை விட்டுட்டு opposite adjacent மட்டும் பார்க்கிறோம். அப்பு நமக்கு என்ன தோனுத்திருமோம் tan theta. So tan theta equal to opposite by adjacent. இப்பு பாருங்க, tan theta அப்படினா tan 30 degree equal to. என்ன இங்க theta வந்து 30 degree. opposite இருக்கு ரெடத்தில் opposite நான் என்னது AB. So இங்க AB divided by. இங்க adjacent இருக்கா? adjacent பாருங்க இப்ப இங்க இருந்து இது வரிக்கும் 20 meter actually adjacent என்னதுனா DC வருந்து sorry CD போட்டுக்கும் 
ரொம்ப ரேசர் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல ஒரு நிமிஷம் ஸோ இப்போ இங்கே சிடி இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக பாருங்கள் இப்போ இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேன் தேர்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஏபி பை சரியா இந்த சிடி இருக்குது இல்லை சி ஓ சாரி தப்பு பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே இப்போ கரெக்டாக சொல்கிறேன் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது பிலேருந்து டி வரைக்கும் இது ஃபுல்லாக அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ பிடி ஓகேவா பிலிருந்து டி வரைக்கும் அட்ஜஸ்டன்ட் இப்ப இந்த பி டி அப்படிங்கறது நமக்கு ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது சி இருக்கிறதுனால இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஒண்ணு இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஒண்ணு சரியா சோ இப்ப இங்க இருந்து இது வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் சில இருந்து டி வரைக்கும் சி டி பிளஸ் இங்க பிலிருந்து சி வரைக்கும் பி சி இப்ப பாருங்க நெக்ஸ்ட் டேன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா டேன் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு என்ன நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏபி பை இந்த சிடி இருக்கிற இடத்துல ட்வெண்ட்டி மீட்டர் இருக்கா அதனால சிடிக்கு பதிலாக நான் ட்வெண்ட்டின்னு போட்டுக்க போறேன் பிளஸ் பிசி சரியா இப்ப இதுதான் வந்து என்னதுன்னா ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஓகே ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ புரியுதா உங்களுக்கு நல்லா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோம் இதுக்கு வந்து இது ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் தான் தேவை இது ரெண்டு தான் யூஸ் பண்றோம் அதனால டேன் டிட்டா கன்சிடர் பண்றேன் ஏன்னா டேன் டிட்டாக்கு தான் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் வரும் சோ ஏபி பை பிசி இங்க டேன் பிப்டி எயிட் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சோ பிப்டி எயிட்கான டேன் பிப்டி எயிட் டிகிரிக்கான ஆன்சர் தூக்கி போட்டோம் ஈக்குவேஷன் ஒன் வந்துருச்சு ஈக்குவேஷன் டூ பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறப்ப அதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் இங்க அட்ஜஸ்டன்ட்ங்கிறது பில இருந்து சி டி வரைக்கும் பில இருந்து டி வரைக்கும் சோ இங்க பி டி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பி டி வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது சில இருந்து டி வரைக்கும் சில இருந்து பி வரைக்கும் இது இது ஒரு பார்ட் இது ஒரு பார்ட் சோ அதே மாதிரியே நான் இங்க பிரிச்சு எழுதிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா இங்க இந்த பிரிச்ச இந்த அளவு நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி மீட்டர்னு சோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம டுவெண்ட்டின்னு போட்டுட்டோம் இப்ப இது என்னது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ நம்ம டிவைட் பண்ண போறோம் சோ ஈக்வேஷன் ஒன் டிவைடட் பை ஈக்வேஷன் டூ ஈக்வேஷன் ஒன் ஈக்வேஷன் டூ ஆல நம்ம டிவைட் பண்ண போறோம் சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் பாருங்க ஈக்வேஷன் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதணுமா ஈக்வேஷன் ஒன்னுனா இங்க இருக்கிறது தான் சரியா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஈக்வல் டு ஏபி பை பிசி இதுதான் போட போறேன் சோ என்ன ஆகும்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஈக்வல் டு ஏபி பை பிசி இப்ப ஈக்வேஷன் ஒன் போட்டாச்சு டிவைடட் பை ஈக்வேஷன் டூவை இங்க போட போறோம் இப்ப ஈக்வேஷன் டூ என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்க ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஈக்வல் டு சோ இப்ப இங்க ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஈக்வல் டு இங்கே இருக்குது இந்த ஈக்வல் டு வந்து காமன் தான் சரியா ரெண்டுக்கும் காமன் இங்க என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஏபி பை டுவெண்ட்டி பிளஸ் பிசி சோ என்ன பண்ணலாம்னா ஏபி பை டுவெண்ட்டி பிளஸ் பிசி சரியா இப்ப ஈக்வேஷன் ஒன் ஈக்வேஷன் டூவை டிவைட் பண்ணிட்டோம் இப்ப இதுக்கப்புறம் இந்த வந்து எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றது அப்படின்னு பாருங்க இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ அப்படியே இருக்கும் இன் இந்த டிவிஷன் என்னவாகுது மல்டிபிளிகேஷன் ஆயிட்டு இது தலைகீழி ரெசி ப்ரோக்ரெல்லாம் மாறிடும் அப்போ ரூட் த்ரீ பை ஒன் ஈக்வல் டு இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஏபி பை பிசி இந்த டிவிஷன் என்னவா மாறும் எனக்கு மல்டிபிளிகேஷனா மாறிட்டு இது தலைகீழா போயிடும் சோ இங்க டுவெண்ட்டி பிளஸ் பிசி பை ஏபி இப்ப என்ன ஆகும் ஏபி ஏபி கேன்சல் சோ இப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ கேன்சர் வேல்யூ என்ன நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி பிளஸ் பிசி பை பிசி சரியா இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாருங்க இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் சோ இப்ப இது எக்ஸாம்பிள் சம் அப்படிங்கறதுனால நான் புக்ல இருக்கிறத அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி நான் ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் சரியா 2.7791 பாயிண்ட் செவன் செவன் நைன் ஒன்னு வரும் ஓகேவா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் நைன் ஒன்னு வரும் ஈக்குவல் டு இது வந்து நான் புக்ல இருக்கிறதுனால நான் புக்ல ஆன்சர் எக்ஸாம்பிள் சம்முங்கிறதுனால நான் அப்படியே போட்டுடுறேன் நீங்க இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க தப்பு கிடையாது மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இந்த டைம்ல மட்டும்தான் உங்களால பிராக்டிஸே பண்ண முடியும் சரியா சோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டிப்பா பா
plus இது ரெண்டும் cancel ஐச்சுனா 1 இப்ப இந்த 1 இங்க வந்தா subtractionல minusல வருமா so இப்ப 2.7791 minus 1 equal to 2 by b see இதில் இந்த 1 subtract பண்ணிட்டும் அப்படின்னா 1.7791 equal to sorry இது வந்து 20 2ன் போட்டுடை இங்க 20 இதன் இருக்கு so இது 20 20 by b c இப்ப b c வேணும்னா இந்த b c இங்க போய்டும் இது கீழ வந்துரும் so b c equal to 20 by 1.7791 இது multiply பண்ணும்னா b c ஓட answer 11.24 meter கண்டு புடிஷ்டும்மா இப்பனா இதில் எல்லாமே உள்ளுக்கு explain பண்ணிருக்கிறேன் இங்க இந்த multiply பண்ணதும் இங்க இது divide பண்ணதும் மட்டுதான் நான் போட்டு காமிக்கில் உங்களுக்கு அது நீங்க போடுங்க இது ஒன்று அந்தலோக்கு பெரிய விஷயும்லாம் multiplication divisionலாம் நீங்கதான் practice பண்ணனும் சரியா சரி இப்பு BC நம்ம கண்டு புடிஷ்டும் BC இங்கிருது என்னது இப்பு இந்த diagramல பாருங்க BC அப்படிங்கிருது அந்த கால்வாயினுடைய அகலம் இங்கிலிஷ்ல சொல்லும்னா width of the canal இங்க எடிரிலாமா BC இங்கிருது equal to 11.24 meter. ஒரு answer நம்ப சூப்பரா கண்டு புடிஷ்டும். okay, வா, அடுத்து தென்ன பண்ணப் போருனா, height of the tower, பருங்க, height of the tower, A, B தான் நம்ப கண்டு புடிக்கினும். TV கோபிரத்தின் உயரம், சரியா, A, B தான் நம்ப கண்டு புடிக்கினும். சோ, இப்ப, A, B கண்டு புடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்ப 1.6003 இன்றுக்கா so equation 1 எடுத்தும் நா 1.6003 equal to AB by BC சரியா இப்ப என்னாகும் 1.6003 equal to AB by BC நான் இங்கு கண்டு புடுச்சது 11.24 இதுதனை BC ஓட answer அதா இங்கு நம்ம சப்சுட் பண்டும் சரி இப்பது இங்கு போச்சு நான் multiplication அப்போ 1.6003 into 11.24 equal to AB இது நண்டுதி multiply பண்ணும்னா 17.99 meter equal to AB செய்த்தான் நாம் என்ன சொல்வுனா height of the TV tower okay முடிந்துதா இது புரிதா உங்களுக்கு இப்பதில் என்ன பண்ணிருக்கும் அப்படியின் சொல்லிட்டு இது இதில் வேலையே என்னனா இந்த அடுத்தில் நம்ப இது சால் பண்டிரதாம் வேல செரியா செய்ப் பண்ணம்ப different different ஆ பார்த்துடு வந்திருக்கும் இதுக்கு முனாடி ரெண்டு example sums வேற வேற method பார்த்திருக்கும் இப்பு இதுல வேற வேற method பார்த்திருக்கும் இது அப்படி compare பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஒரு வீடியோ வா ஒரு ஒரு சம்மா அடுத்து அடுத்து பார்த்து ஒன்னுன்னுத்துக்கு என்ன difference என்ன similarities இருக்குது எப்படிலாம் நம்ப சால் சரியா, அவளோதா, இது புரிந்திருக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன் இந்த சம் உங்களுக்கு அதுக்கப் பிறேன் இதாவது doubts இருந்தாலும் கேடம் வந்து comment sectionல் கண்டிப்பா comment பண்ணுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி explain பண்ணிர் வீடியோலியே வந்து உங்களுடன் doubt ஏயோ நான் clarify பண்ணுமா கண்டிப்பா